Bento, para aqui, tem Bento, é gol! Salve, salve, meus amigos, deixe seu like neste vídeo, deixe o like, é muito importante, não custa absolutamente nada para você e ajuda o canal impulsionando os vídeos para que tenhamos uma maior audiência neste final de 2023 e a gente vai falar nesse vídeo sobre a força que o Flamengo tem para entrar no mercado de contratações para 2024 e a gente vai explicar cada uma dessas negociações Possibilidades até, quem poderia chegar, por exemplo, sugerindo nomes, é, eu acho que tem aí um, uma longa possibilidade de conversa para a gente ter, expondo aqui três nomes, principalmente que neste momento agradam sim e muito a diretoria do Flamengo. Os nomes, por exemplo, de Léo Ortiz, Nicolas de la Cruz e Fausto Vera. A gente já falou sobre o vídeo anterior, no vídeo anterior aqui no canal, sobre a possibilidade né, de Fausto Vera chegar ao Flamengo numa troca envolvendo, por exemplo, o Thiago Maia, que seria bom para todo mundo. Essa troca seria boa para todo mundo, para o Corinthians e para o Flamengo. Porque pelo lado corintiano, Fausto Vera é um jogador que não deixou boa imagem em 2023. Sim, em 2022. Chegou e chegou jogando bem. Um jogador que atua pela mesma faixa de campo do que o Thiago Maia, mas tem um facilitador importante, a capacidade de receber a bola de costas e dar continuidade ao jogo. O Thiago Maia é muito, digamos, é, tem muitas dificuldades nesse processo né, de receber a bola de costas, o volante que recebe a bola de costas, dar continuidade às jogadas, o Fausto Vera não, e o Fausto Vera tem uma qualidade que é o chute de fora da área. A gente vai falar mais sobre o Mercadão da Bola nesse vídeo que tem o um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom. Bernardo, Bernardo é o meu cupom, tá? E com este cupom eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar, o valor que você fizer o seu primeiro depósito. Por exemplo, depositou 100 reais, eu lhe dou 20. Vale lembrar que você vai usar este crédito para fazer a sua fezinha no site kto.com, tá pessoal? É para isso, tá? E lembro também que as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, no arroba Bernardo aqui. Então siga-me no Instagram, no arroba Bernardo aqui e entre nos stories. E lá diariamente vai ter sugestão para você de odds, de mercado, para você entrar no site kateo.com e fazer a sua fezinha, beleza? E você tem uma grande oportunidade aqui no canal, que é aprender a tocar guitarra de graça com o professor de guitarra e violão, Atila Reis, para isso basta entrar no site dele, cujo link está aqui na descrição deste vídeo. Você entra no site e agenda uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo com um músico profissional. É uma aula particular, ao vivo e exclusiva na tela do seu celular, tá? Então, começando aqui falando sobre Fausto Vera, né, que é um jogador que... Até na última partida do Corinthians, na temporada, marcou um belo gol de fora da área no jogo contra o Coritiba, né? A vitória do Corinthians por 2 a 0. É um jogador que chegou com muita expectativa e o Corinthians tinha um débito, né? Com o Argentino Júnior e não pagou. Então, assim, o Flamengo não pode herdar esse, esse débito, né? se quiser de fato entrar e fazer essa troca, entrar nesse negócio com o Corinthians. Tá? Seria um jogador, repito aqui, que não seria titular da, da posição. O titular é o Eric Bulgar, mas seria muito importante, por exemplo, num contexto de disputa ali da Copa América. Né? Afinal de contas, na Copa América, o Flamengo vai perder alguns jogadores, dentre eles o Eric Bulgar, certamente, por nove rodadas do Campeonato Brasileiro. O Alan pode ser uma opção? Vive machucado, como é que estará o Alan na temporada que vem? Né? 
e, e aí o Fausto Vera entraria como essa opção, já que o Thiago Maia, eu não consigo imaginá-lo, quero saber a sua opinião como titular na próxima temporada. Sobre Nicolas de la Cruz, é, o Enzo Francescoli, que foi um importante jogador, foi um cracaço de bola uruguaio, que fez história com a camisa do River Plate, ganhando inclusive a Libertadores da América em 1996, trabalha no clube e disse que o River Plate não recebeu nenhum tipo de proposta por Nicolas de la Cruz. O ponto é, não precisa haver proposta, já que o River Plate não abre mão dos 80 milhões de reais por Nicolas de la Cruz. Então, a questão é, não haver proposta, não há, não, jamais haverá uma proposta. O que haverá é um pagamento à vista da multa rescisória e aí o River Plate quer essa grana. Simples assim. Então, não haverá abertura de negociação do tipo o Rodolfo Landia ou o Marcos Braz, um dos caras ligar lá no River Plate e falar com o presidente ou com o Francesco, falar o seguinte, escuta, estamos interessados em Nicolas de la Cruz. Sabe por quê? Porque eles já saberão a resposta. Né? A resposta será, escuta, deposite aqui o dinheiro, deposite aqui o valor integral da multa do Nicolas de la Cruz. Não haverá conversa, não haverá maiores negociações em relação a isso. Então, é natural que o River Plate não tenha recebido um telefonema da diretoria do Flamengo, porque entre Flamengo e jogador já há um acerto muito avançado. Basta chegar lá e pagar a multa à vista e assim funciona em qualquer, qualquer clube de futebol. Se alguém quiser, por exemplo, tirar o Gabigol do Flamengo, é só chegar pagando a multa e pronto, acabou. É assim que funciona no mercado do futebol. Ah, o River Plate não abre mão? Beleza, não abra mão. É, então pagaremos a multa e pronto, acabou. É assim que funciona. Então sim, Dela Cruz tem grande chance de ser reforço do Flamengo. Assim como o zagueiro Léo Ortiz. O Flamengo quer pagar 27 milhões de reais pelo jogador. Em contraponto, o Bragantino pede mais de 35 milhões, cerca de 35 milhões de reais, pelo atleta de 27 anos. É, haverá aí um consenso, muito provavelmente, e é bem provável que Léo Ortiz também seja jogador do Flamengo. O paparazzo rubro-negro trouxe a informação de que haverá uma reunião entre Everton Ribeiro, os agentes dele, com Marcos Braz e Bruno Spindel. Não Everton Ribeiro, tá? Mas o staff dele com Marcos Braz e Bruno Spindel na próxima semana. E aí sim será discutida a possibilidade de renovação de contrato. Já trouxemos aqui que o Flamengo oferece um ano de contrato pelo Everton Ribeiro e o jogador que há dois anos isso não vai acontecer a diretoria do Flamengo não vai mudar o pensamento, a gente já pode adiantar para você em relação a isso. Falando ainda sobre o mercado da bola, o Flamengo precisa de dois jogadores, fala-se muito num ponta-direita, não vejo a menor necessidade da contratação de um ponta-direita, mas sim de dois laterais, lateral direito e um lateral esquerdo. Vejamos o que vai acontecer. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.